হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সরবিন্দুর পক্ষ থেকে আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের আজকের ডে সিক্সে প্রথম ক্লাসে আমরা সবাই মিলে কিন্তু কোণে দেখতে গিয়েছিলাম আর সেই ক্লাসে তো আমরা কোণে দেখতে দেখতে মজা করতে করতে আমাদের সেলফ ইন্ট্রোডাকশানটা শিখে ফেলেছিলাম সো আসার সময় কি করলাম না আসার সময় কিন্তু কোনেকে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে এসেছিলাম আর এরপর থেকেই আপনারা যা শুরু করলেন বারবার শুধু আমাকে নক দিচ্ছেন কমেন্ট করছেন ভাই এরপরে কি হলো ভাই এরপরে কি হলো ক দিয়েছে কি না ভাই সো ভাবছিলাম পার্সোনাল ইস্যু বলবো না কি আর করে আপনারা যা শুরু করছেন না বললে না হয় আমি কিন্তু কলটা পেয়েই গেলাম কল দিয়ে আমাকে বলতেছে হুম এভরিথিং ইজ ওকে বাট আমার একটা শর্ত আছে কি শর্ত না সে বলল যে আমার বাংলাদেশে থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার ইচ্ছে করছে আমেরিকায় যাই চিন্তা করেন সো আমার শর্ত যে আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে আমি শুধু তার সাথেই কিন্তু বুঝে নিত বিষয়টা সো আমি কি করি আমার তো পকেট ইতিমধ্যেই খালি সো আমি যেটা বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তোমার যেহেতু এতই শখ বাংলাদেশে থাকবে না বাইরে যাবা চলো সাউথ আফ্রিকা গেলে কেমন হয় তোমাকে সেই সাউথ আফ্রিকায় গহীন জঙ্গলের মধ্যে আন্দর বন্দর দেখাবো আর সেখানে তো আমার ওই বাল্যকালের বন্ধু খাবিলাই সে তো আছেই আর আমার এই কথা শুনেই কিন্তু সাথে সাথে ম্যাডাম তো কল কেটে দিল দিলাম আমি ম্যাসেঞ্জারে নক আমারে মেরে দিল ব্লক সো এই হচ্ছে অবস্থা বলতে চাই না আসলে নিজের ব্যক্তিগত বিষয় বাট আপনারা যা শুরু করছেন বেদি ভাই চলুন আমরা এখন আমাদের আজকের মূল ক্লাসে প্রবেশ করি তো এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে এই যে একটা কাল্পনিক গল্প শোনালাম আমি কিন্তু শোনেন আমি কিন্তু সেরকম লোক না খুব সাদা সেদে আমার সাদা মনে কিন্তু কোনো কাদা নেই যাই হোক আমরা যে গল্পটা শুনলাম সেখান থেকে আসুন আমরা আমাদের আজকের যে লেসন সেটাকে খুঁজে বার করি আচ্ছা যখন সে আমাকে বলল যে আমার বাংলাদেশে থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার ইচ্ছে করছে আমেরিকায় যাই তাহলে এই দুটা বাক্য দেখুন এখানে ইচ্ছে করছে ইচ্ছে করছে না সো যদি আমরা এরকম কোনো কথা বলতে চাই যে আমার ইচ্ছে করছে অথবা আমার ইচ্ছে করছে না সেই ক্ষেত্রে ইংরেজিতে আমাদের যেভাবে বলতে হবে সেটা হচ্ছে যদি আপনি বলতে চান আমার কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করছে তাহলে আপনাকে বলতে হবে ফিল লাইক প্লাস ভার আই এন জি এই স্ট্রাকচারটাকে ফলো করে যেমন ধরুন সে বলল আমার আমেরিকা যেতে ইচ্ছে করছে তাহলে আই ফিল লাইক গোয়িং টু আমেরিকা আমার যেতে ইচ্ছে করছে মানে আই ফিল লাইক গোয়িং তাহলে আমার খেতে ইচ্ছে করছে কি হবে আই ফিল লাইক ইচিং আমার নাচতে ইচ্ছে করছে আই ফিল লাইক ড্যান্সিং আমার পড়তে ইচ্ছে করছে আই ফিল লাইক রিডিং এখন ধরুন যদি আমরা বলতে চাই যে আমার ইচ্ছে করছে না তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফিল লাইকের আগে ডোন্ট ব্যবহার করতে হবে তাহলে আসুন বাক্যগুলো কীরকম হবে আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমার পড়তে ইচ্ছে করছে না কি বলতে হবে আই ডোন্ট ফিল লাইক রিডিং আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না আই ডোন্ট ফিল লাইক স্লিপিং আমার বাংলাদেশে থাকতে ইচ্ছে করছে না সে যেটা বলল যে আমার বাংলাদেশে থাকতে ইচ্ছে করছে না তাহলে কি হবে আই ডোন্ট ফিল লাইক স্টেইং ইন বাংলাদেশ তাহলে আশা করে আমরা সবাই কিন্তু বুঝতে পেরেছি কোনো কিছু আমাদের যদি ইচ্ছে করছে তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে ফিল লাইক প্লাস ভার আয়াজি কিন্তু যদি ইচ্ছে করছে না সেই ক্ষেত্রে বলতে হবে ডোন্ট ফিল লাইক প্লাস ভার আয়েনজি তো এখন আপনাদেরকে যেই কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখন এরকম দশটা বাক্য দেব যেগুলোর মধ্যে পাঁচটা বাক্য হচ্ছে ইচ্ছে করছে এবং বাকি পাঁচটা হচ্ছে ইচ্ছে করছে না 
তাহলে আপনারা যে কাজটা করবেন আপনারা এই দশটা বাংলা বাক্যের সঠিক ইংরেজি কি হবে সেটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই নিজে নিজে চেষ্টা করবেন অবশ্যই যদি আপনি নাও পারেন কোনো সমস্যা নেই কেননা দশ সেকেন্ড পরেই কিন্তু আমরা সঠিক উত্তরটা আপনাদেরকে স্ক্রিনে দিয়ে দেব বাট আপনারা প্রত্যেকে চেষ্টা করবেন যাতে নিজে নিজে কিন্তু বাক্যগুলোকে সঠিকভাবে ইংরেজি করতে পারেন কি কয়েকটি বাক্যের সঠিক ইংরেজি আপনি করতে পেরেছেন অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন অয়েল এবার আসুন আমরা আমাদের আজকের দ্বিতীয় লেসনে প্রবেশ করি আমি যখন তাকে বললাম যে আচ্ছা সাউথ আফ্রিকা গেলে কেমন হয় তাহলে এই বাক্যটার ইংরেজি কিভাবে হতে পারে চলুন আমরা ঝটপট শিখে ফেলি যদি আমরা বলতে চাই যে কোনো কিছু করলে কেমন হয় যেমন গেলে কেমন হয় খেলে কেমন হয় শিখলে কেমন হয় বললে কেমন হয় তাহলে এই ধরনের জিনিস যদি আমরা বলতে চাই আমাদেরকে যেভাবে বলতে হবে সেটা হচ্ছে হাউ অ্যাবাউচ প্লাস ভার আইএনজি যেমন ধরুন ইংরেজি শিখলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউচ লার্নিং ইংলিশ তাহলে শিখলে কেমন হয় মানে কি হাউ অ্যাবাউচ লার্নিং আচ্ছা বলুন তো গাইলে কেমন হয় কি হবে আপনি ঠিকই বলেছেন হাউ অ্যাবাউচ সিঙ্গিং আচ্ছা কক্সবাজার গেলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট গোয়িং টু কাক্সাস বাজার আচ্ছা গাড়ি চালালে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট ড্রাইভিং আ কার তাহলে আমরা যদি বলতে চাই যে করলে কেমন হয় গেলে কেমন হয় বললে কেমন হয় চললে কেমন হয় তাহলে আমাদেরকে যেইভাবে বাক্য তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে হাউ অ্যাবাউচ প্লাস ভার্ব আইএনজি আপনারা এখন যে কাজটা করবেন স্ক্রিনে কিন্তু আমি পাঁচটা ভার্ব আপনাদের জন্য দিয়ে দিয়েছি আপনারা এই পাঁচটা ভার্ব দিয়ে এখন নতুন নতুন পাঁচটা বাক্য তৈরি করুন যাতে করে এই লেসনটা সারা জীবনের জন্য আপনাদের মাথায় সুপার গ্লোর মতো আটকে থাকে আপনারা কি আমাদের প্রত্যেকটা লেসন সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন আজকের যে লেসন সেটিকে আপনারা সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন যদি আপনারা ধরতে না পারেন ডোন্ট গেট চান্স আল হেল্প ইউ এই যে আমি এখন কি বললাম আমি বললাম আল হেল্প ইউ আমি বলিনি আই উইল হেল্প ইউ আমরা বিদেশিদের কথা বুঝতে না পারার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে তারা কনস্ট্রাকশন খুব বেশি ইউজ করে যেমন ধরুন এখানে আই উইল এটা কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আল আই উইল মানে কি আল যখন সেটাকে আমরা কনস্ট্রাকশন করে ফেললাম এটা কিন্তু কনস্ট্রাকশন হবে না এটা হবে কনস্ট্রাকশন অয়েল তাহলে যখন আমরা এরকম কি করি না অক্সিলারিগুলোকে কিংবা নটকে অক্সিলারির সাথে কিংবা অক্সিলারিকে সাবজেক্টের সাথে যুক্ত করে ফেলছি তখন কিন্তু তার উচ্চারণটা অনেক অংশে চেঞ্জ হয়ে যায় যে কারণে আমাদের বুঝতে অনেক অসুবিধা হয় সো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে এরকম পজিটিভ কনস্ট্রাকশন এবং নেগেটিভ যে কনস্ট্রাকশনগুলো রয়েছে সেগুলো এখন ঝটপট করে চলুন শিখে ফেলে আই এম আই উই আর উই আ ইউ আর ইউ আ হি ইজ হিজ শি ইজ শিজ Who is whose? That is thus. I will, I'll. We will, will. Each will, idol. You will, you will. 
who will hull how will howl i have eyed i had eyed i would eyed we have weep they have they have আমরা কিন্তু এই পজিটিভ কন্ট্রাকশনগুলো দেখে বুঝতেই পারছি যে আমাদের যখন আমরা এমনিতে উচ্চারণ করি আর যখন কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে তার উচ্চারণের মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য রয়েছে তো চলুন এইবার আমরা তাহলে নেগেটিভ যে কন্ট্রাকশনগুলো রয়েছে সেগুলো ঝটপট শিখে ফেলে ইজ নট ইজ আর নট আন্ট was not wasn't i am not want do not don't does not doesn't did not didn't have not haven't has not hasn't had not hadn't can not can't could not couldn't will not won't would not wouldn't may not mayn't must not mustn't need not needn't mamo shobi to bujhlam kintu ar diye tumi bolla i had abar pore bolla i would shudhu ki tai serokom his diye bolla he is আবার হি হ্যাজ বললা এখন কোনটা যে ঠিক এটাই তো বুঝবার পাইতেছি না আসলে মামু এখানে দুইটাই কিন্তু ঠিক দুইটাই যদি ঠিক হয় তবে আমরা কেমনে বুঝব কোথায় কোনটা বসাইতে হবে হ্যাঁ এক্সেলেন্ট কোয়েশ্চেন মামু এক্সেলেন্ট কোয়েশ্চেন আসলে এখানে আই দ্বারা কি আই হ্যাড নাকি আই উড এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে আইডের নেক্সট যে ভার্বটি রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে আইডের নেক্সট যে ভার্ব সেটা যদি বি ওয়ান হয় তাহলে আইড মানে হচ্ছে আই উড কিন্তু সেটা যদি বি থ্রি হয় অর্থাৎ ফার্স্ট ফার্টিসিপল ফ্রম হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আই হ্যাড কিন্তু আমি যদি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই তাহলে সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনার একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে আসুন দুটো উদাহরণের দিকে একটু লক্ষ্য করি আই ডান দা ঠাস্ক আমি কাজটি করেছি আই ডু দা ঠাস্ক আমি কাজটি করব এখানে প্রথম যে বাক্যটা সেখানে দেখুন আই এর নেক্সট যে ভার্বটি রয়েছে সেটি আছে ভি থ্রি প্রমে এবং পরবর্তী যে বাক্যটা সেখানে আমরা দেখছি আইডের পরবর্তী যে ভার সেটা আছে ভি ওয়ান প্রমে সো এখানে আমরা বুঝতেই পারছি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আইড মানে হচ্ছে আই হ্যাড তার মানে হচ্ছে আই হ্যাড ডান দা ঠাস্ক কিন্তু পরবর্তী বাক্যর ক্ষেত্রে আইড মানে হচ্ছে আই উড তাহলে সেটা হচ্ছে I would do the task. আশা করি মামু আপনি পুরো বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ও আচ্ছা আচ্ছা এবার বুঝতে পারছি কিন্তু হিজের ক্ষেত্রে হিজের ক্ষেত্রে কিন্তু মামা আমাদেরকে হিজের পরবর্তী যে ভার্ব আছে সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে হিজের পরবর্তী ভার্বটা যদি ভি ওয়ান ফ্রম হয় তার মানে হিজ হচ্ছে এখানে হি ইজ কিন্তু পরবর্তী ভারটা যদি ভি থ্রি প্রম হয় তার মানে হিজ বলতে হি হ্যাজ যেমন ধরুন আমি এখানে আবারও পাশে দুটো উদাহরণ দিয়েছি এই দুটো উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করলে কিন্তু পুরো বিষয়টা আমাদের একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথম যে বাক্যটা সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ভারটা আছে ভি ওয়ান ফ্রমে তার মানে হচ্ছে এখানে হিজ হি ইজ কিন্তু পরবর্তী যে বাক্যটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিজের নেক্সট যে ভার্বটা সেটা হচ্ছে ভি থ্রি প্রমে তার মানে এখানে হিজ বলতে হি হ্যাজ বোঝানো হয়েছে আশা করি এই বিষয়টা কিন্তু এখন একদম ক্লিয়ার মামু আচ্ছা তাই বুঝি আচ্ছা দেখি তাহলে 
ঝটপট আপনার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক দেখি আপনি কেমন পকপকা হইলেন অয়েল মামু এখন আমি আপনাকে দশটা সেন্টেন্স বলবো আর আপনাকে যেটা করতে হবে এই দশটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোথায় হিজ মানে হচ্ছে হি ইজ এবং কোথায় কোথায় হিজ মানে হচ্ছে হি হ্যাজ এটা আপনাকে এখন খুঁজে বার করতে হবে আর আপনারাও যারা এই ভিডিও দেখছেন আপনারাও কিন্তু চেষ্টা করুন যে এখানে আমাদের কোথায় কোথায় হিজ মানে হচ্ছে হি ইজ এবং কোথায় কোথায় হিজ মানে হচ্ছে হি হ্যাজ হি ইজ নো মোর তিনি আর বেঁচে নেই হি ইজ নো মোর মানি তার কাছে আর কোনো টাকা নাই হি ইজ নাথিং টু মি সে আমার কাছে কিচ্ছুই না হি ইজ নাথিং টু ডু উইথ মি আমার সাথে তার কোনো কাজ নাই বা আমার সাথে তার কোনো লেনদেন নাই এরপরে আসুন পাঁচ নম্বর বাক্যটা হি ইজ নাথিং অন মি তার অর্থ হচ্ছে তার যোগ্যতা আমার থেকে বেশি নাই ছয় নম্বর সেন্টেন্স হি ইজ গট নাথিং অন মি এই বাক্যটার অর্থ কিন্তু আগের মতোই এবার আসুন আমাদের আর যে চারটা বাক্য রয়েছে সেগুলো আমরা দেখি একটু হি ইজ হেল্পিং মি সে আমাকে সাহায্য করছে হি ইজ হেল্পড মি সে আমাকে সাহায্য করেছে হি ইজ বিন হেল্পড বাই মি আমি তাকে সাহায্য করেছি হি ইজ বিং হেল্পড বাই মি আমি তাকে সাহায্য করছি আর সমস্যা নেই মামু হ্যাং হইলে রেজিস্টার্ড মাইরা দেন ঠিক হয়ে যায় বলে তুমি মজা নিতে শোনা ঠিক আছে এবার পানিটা আবার একটু পরিষ্কার করে দাও দেখি না 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 সেটা তো করা যাবে না মামু এইটা আপনার জন্য বাড়ির কাজ হিসেবে রইল আর আপনারাও যারা এই ভিডিও দেখছেন এটা আপনাদের সবার জন্য কিন্তু বাড়ির কাজ হিসেবে রইল আপনারা সবাই ইউটিউব অথবা ফেসবুক যেখানেই আমাদের এই ভিডিওটা দেখছেন না কেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন যে এখানে কোথায় এই দশটা বাক্যের মধ্যে কোথায় হিজ মানি হি ইজ এবং কোথায় কোথায় হিজ মানি হচ্ছে হি হ্যাজ কত কষ্ট করতেছে আর হম ভাগি না গো বিয়ার লাইনা ওহন কিন্তু কোনে দেখতেছি ওরে ওরে বুইরা টাকা তোরে না আমি বাজারে পাঠাইলাম তুই এখনো যাইস নাই এইখানে কি করতেছস শা ওরে বাপু রে তোরা কেউ বিয়া করিস না রে বাপু 